Okay, so good day everyone. So welcome back to our channel. So in this video, we are going to answer problem 3-50 from the book of James and Doty. So I will explain this in pure Tagalog, okay? So ito yung given figure. So ito yung mga given, mga dimensions ng mga link or crank. And then of course yung ating space scale. And then yung ating velocity scale. So meron din tayong angular velocity nung crank 2. So ito yung crank 2. So counterclockwise yung kanyang direction. And then 75 RPM. So ang required velocities ng point E saka ng slide 8 in feet per minute. And then uh, velocity polygon. And required din siya. And then yung mga angular velocities ng links 4, 5, and 7. So denoted by omega yung ating mga angular velocities. So ano ba yung method na gagawin natin or gagamitin natin kasi hindi siya nakalagay dito sa problem. So pwede tayong gumamit ng any method. So dito sa 351 nakalagay centros tapos sa 3-52 combination ng resolution and composition sa instantaneous axis method. So maliban dito sa mga to, ang natitirang method na lang ay relative velocity method. Pero dito sa video na to, ang gagamitin natin ay instantaneous axis method lang. So ano ba yung ating magiging first line ng solution? So assuming na drawing na natin ito sa ating papel, ginamit na natin yung ating space scale. Ayan. So pwede na tayong mag-start mag-solve ng linear velocity kung saan nandun yung given na angular velocity. So dito kasi meron tayo yung angular velocity ni crank 2. So 75 RPM. So pwede na natin i-drawing dyan yung linear velocity ni point A. Ayan. So yun lagi yung uh, first start ng ating solution. So from the formula... Velocity is equal to 2 pi rn. So, ang radius natin dito ay yung q2a. Ang n, of course, yung 75. So, masusolve natin yung v sub a na 471.24 feet per minute. Okay, yung q2a kasi naka inches yun. Kinonvert lang natin to feet. Ayan, so meron tayong v sub a. So, ang direction nito, nandito. Okay, and then perpendicular siya lagi dun sa crank. Ayan, so yung velocity vector, pwede na natin kunin or yung haba ng v sub a. Ayan, vector V sub A. Let us denote that as A, A. Okay, so divide lang natin yung V sub A ng ating velocity scale. So, masasolve natin yung A sub A na 1.178. So, ano bang gamit nito ngayon? Yung A, A. Pwede natin gamitin ito para madrawing yung ating velocity polygon. Ayan, so ito na yung ating velocity vector for V sub A. So, ang point natin dito, yung fixed point natin ay Q. Then, ito na yung ating... Uh, velocity vector for V sub A. Pwede natin ilagay yung arrow heads dito kung gusto natin. Okay? Sa so may point A. Next, ano ba yung susunod? Since sa video na ito, ang gagamitin natin ay instantaneous axis method. Kailangan natin kunin yung instant centers ng 3, ng 4, at ng 6. Okay? Para madrawing yung instantaneous center ng 3, gagamitin natin yung crank 2. So, pwede tayong magdrawing ng straight line dito. And then, yung isa, from point B. So, dito sa point B, drawing tayo ng uh, line perpendicular doon sa velocity ni point B. Since hindi pa natin alam yung direction ng velocity sa point B, kailangan natin kunin ngayon yung instant center ni 4. Since meron tayong fixed axis dito na Q5 sa Q7, pwede tayong magdrawing ng line dito na dalawa, and then yung point of intersection nila, yun na yung ating instantaneous axis for uh, 4. And then, we can draw a line passing through point B. O, yan na yung ating magiging basis para madrawing ngayon yung instant center ni C or ni 3. Ayan, so meron na tayong instant center ni 3. Paano ngayon isusolve yung velocity ni B? Yung velocity ni B, kaya natin sinusolve dahil yun yung gagamitin natin para masolve yung ibang velocity. Okay? Even yung angular velocity. Doon sa 4, doon sa 5, at doon sa 7. So, from the given, yung V sub A kanina, so pupunta lang tayo dun sa mga unknowns. Ayan, determine natin yung velocity sa point B gamit itong V sub A. Okay, so gagawin natin, magdodrawing tayo ng circle na ang radius ay C3A. And then dun sa ating circle, kunin lang natin yung V sub A, lagay natin dun sa point of intersection ng line kanina na dumaan sa V. Okay, so ito again ay V sub A. Ngayon, magdrawing tayo ng line mula dito sa dulo ni V sub A papunta sa C3. Ayan. Para masolve ngayon yung velocity ni point B. Ayan. Magdodrawing lang tayo ngayon ng line perpendicular doon sa B. Tapos itama natin dito sa line dito. So yung haba ngayon nito, ito na yung velocity vector for the velocity of point B. Ayan. So kung drawing natin yung velocity ni B doon sa ating velocity polygon, so kunin lang natin to, lagay natin doon. So ito ay parallel dito. 
then same ang length. Yung relative velocity nila, lalagay na lang natin dito. Since hindi naman required yung angular velocity ni 3, so kahit hindi na natin isolve yung V sub B. So pwede na tayong pumunta dun sa ibang point, sa D or sa C. Pwede rin dun sa E. Ayan. So kahit saan dun sa tatlong yan, pwede natin isolve yung velocity nila gamit yung velocity sa point B. Paano ba ngayon isolve yan? So yung E, D, and C, ito yung kanilang instant centers. So, ito ngayon yung gagamitin natin. Okay? So, magdodrawin tayo ng circle na ang radius ay C4B. Ayan. So, ito kasi yung gagamitin nating velocity para masolve yung tatlong velocities dito. So, unahin natin yung point E. So, dito sa point of intersection ngayon ng circle, saka yung line dito, i-drawing natin yung velocity ni B. Okay? So, ito na yon And then, again, magdrawing tayo ng straight line na dadaan doon sa C4 papunta doon sa dulo ng uh, velocity vector natin sa B. Pwede na natin i-drawing ngayon yung velocity ni E or yung velocity vector ni E. From this point, drawing tayo ng perpendicular line na tatama dito sa line na to. Ayan. So, yun na yung ating velocity vector for E. Sa ating velocity polygon, so kukunin lang ulit natin ito, lagyan natin doon. So, same length. And then, parallel sila. So, required yung V sub E. So, pwede natin kunin. So, measure lang natin to And then, multiply yung ating velocity scale. So, yun yun. V sub E is equal to EE multiplied by K sub V. So, 1.78 yung aking measurement. Ayan. Multiplied by 400. So, ang masusolve natin dyan ay 712 feet per minute. And then, next. So, since meron tayong V sub E and then unknown yung omega sub 7. So, pwede na natin gamitin yung ating formula na V is equal to R omega. Yung R natin ay yung mismong Q7E. Okay? And then, yung V ay yung V sub E. So, masasolve na natin yung omega sub 7 ngayon. Okay? Ayan. So, divide lang natin yung 712 feet per minute ng 1 foot. So, yung Q7E, ito actually yun. So, 12 inches. So, which is equal to 1 foot. So, ginawa ko na lang 1 foot dito. So, masasolve na natin yung omega sub 7 na 712 radian per minute. So, ang direction niya, obviously, clockwise. Okay? So, next point, dun tayo sa point C. Again, kunin natin yung velocity vector ni B. Isolve natin dito or ilagay natin dito sa point na to. Okay? And then, drawing tayo ng line na dadaan dito sa point na to papunta dun sa C4. And then, from point C, magdrawing tayo ng perpendicular line na dadaan dun sa line na to. Yung velocity vector ngayon, or yung haba ng V sub C, makukuha natin. Okay? So, measure lang natin yan. And then, multiply natin ng ating velocity scale. So, yan ay 0.82 multiplied by 400. So, 0.82 yung aking measurement. So, ang sagot dyan for V sub C is 328 feet per minute. And then, unknown yung omega sub 5, yung angular velocity ng crank 5. So, kunin lang natin ngayon yung linear velocity ni C, divide natin ng Q5C. Okay, yung Q5C, 2 feet, yun. So, V sub C over Q5C, 328 over 2. Ayan. So, 164 radian per minute yung ating omega sub 5. So, clockwise yung kanyang direction. Obvious naman dahil dito sa velocity. So, next point tayo doon sa D. Okay, so again, gagamitin ulit natin yung velocity vector sa B. Ayan, magdodrawing ulit tayo ng line mula sa C4 dadaan sa D. Ayan, and then ito yung ating velocity vector. So, ulit, ito ay B. And then, dito, magdodrawing ulit tayo ng line na dadaan dito sa C4, tapos dito sa may dulo ng velocity vector ni B. And then, yung velocity sa point D, yan, malalaman na ulit natin by drawing a line from point D. Yan, perpendicular yun dito sa line na to. Itama natin dito sa line na to. Then, measure. So, ang measurement ko dyan sa DD or yung velocity vector ni V sub D, so, yan ay 1.52. So, multiply lang natin yan ng 400. O, yan na yung ating velocity doon sa point D. Pagdating naman doon sa ating velocity polygon, so, kunin lang ulit natin yung DD. Nilagyan natin dito. Yan na yung QD. So, pwede na natin kunin yung relative velocity sa mga points na to, Okay? Para masolve yung ating omega sub 4. Okay? So, ang gamitin natin dito, yan na lang point E tsaka D. Although, 5 methods or 5 ways kung paano isusolve yung omega sub 4. Okay? So, yung omega sub 4, ito yung mga pwede nating gamitin. Yung velocity ni E with respect kay C. So, ito na yun. Okay? So, relative velocity mga yan. And then, itong mga nasa denominator, ito yung mga distance between the points. 
Sa ating velocity polygon, kung isosolve natin yung relative velocity ni E with respect kay C, kunin lang natin yung C to E. And then divide natin ng EC. Yung EC, ito yun, EC. So gamitin natin yung ED na lang dito sa video na to. So yung DE or ED, ang distance dyan ay 5 over 4 feet or that is 1 foot 3 inches. Okay, so ang measurement ko dun sa ED ay 0.63. Okay. So, multiply ko lang yon ng velocity vector natin. Yun na yung uh, relative velocity. So, divided by 5 over 4. So, meron na akong angular velocity na 201.6 radians per minute. So, ito konting difference lang ng point. Malaki na yung uh, kakaibahan dun sa final answer. Pwede rin natin itong gawing radian per second. So, paano ba naging counterclockwise to? Okay, so take note nandito tayo sa point E and D. Dito kasi mas malaki yung perpendicular component ni V sub E versus dun sa perpendicular component ni V sub D. That's why meron tayong rotation na counterclockwise. Ayan, so yun lang titignan natin yung perpendicular component ng mga velocity. Kapag dito tayo tumingin sa E and C, ang perpendicular component ni V sub E nandito so, mas malaki pa rin yung component ni V sub E dito sa EC. So, therefore, ang direction talaga ng rotation natin ay counterclockwise. So, next point tayo sa point F o doon sa ating slider 8. So, paano ba natin isusolve ngayon yung velocity ni slider 8? So, gagamitin natin yung katabing point. And, so, yung point D. So, magdodrawing tayo ngayon dito ng line. And, diretso lang natin to And then, drawing tayo ng horizontal line dito, yung perpendicular doon sa direction ng velocity ni slider 8. Okay, yung point of intersection nila, yun na yung ating instant center for crank 6. Okay, so pwede na natin gamitin yung DD or yung V sub D. Drawing tayo ngayon ng circle. Ayan, ito yung circle. Ngayon, yung point of intersection ng horizontal line natin dito kanina at nung circle, kunin lang natin yung V sub D doon. Or ilagay natin yung V sub D dito. And then, drawing tayo ng line from this point na dadaan doon. Okay? So, pag meron na tayong line na yon drawing lang tayo ng line ulit na perpendicular doon sa point F papunta doon sa ating line kanina. So, measure natin yung haba nito, yung FF. Okay? Yun na yung ating velocity vector for slide 8. Okay? And then, multiply natin siya ng ating velocity scale. Ayan, so FF multiplied by 400. Yung FF na na-measure ko ay 0.5. So multiply lang natin ng 400. So makukuha natin yung V sub 8. Pagdating dun sa velocity polygon, kunin lang ulit natin to Yung FF, so ito na yon Yung haba nyan, pareho. And then nilagay ko na rin yung relative velocity ni point F with respect kay D dito. Para maging polygon yung ating uh, figure. Okay? So, ito yung isang required yung ating velocity polygon. So, that's all for this video. Thank you for watching.